ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആണ് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ആയ നാലാമത്തെ ചേരുവ ചേർക്കുന്നു ഇന്ന് ചിരട്ട കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആണ് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ആദ്യം ചിരട്ട എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരു തേങ്ങ പൊട്ടിച്ചതിൻ്റെ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് തേങ്ങ പൊട്ടിക്കുമ്പം ഈ വശി കണ്ണുള്ള വശം കുറച്ച് വലുതാക്കിയും ഈ ഭാഗം കുറച്ച് ചെറുതാക്കിയും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം തേങ്ങ ചിരണ്ടി ഇതിൻ്റെ ഉൾവശത്തെ തേങ്ങയെല്ലാം എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഒരു കത്തി കൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ചീകി നന്നായി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം ഇതിൻ്റെ കുറവ് വശവും അകവശവുമെല്ലാം നന്നായി ഇങ്ങനെ ചീകി രണ്ടെണ്ണവും നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചീകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം കുറച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് നനച്ചിട്ട് ചീകി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എളുപ്പം കിട്ടും ചീകി എടുക്കാനായിട്ട് ചിരട്ട ഇങ്ങനെ കമിഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് കുറച്ചാൽ വേഗം ഇത് വൃത്തിയാക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഈ കണ്ണിൻ്റെ ഈ ഭാഗം പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ചിരട്ടയുടെ പുറകുവശം എല്ലാം നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്കൊരു സാൻഡ് പേപ്പർ പിടിച്ചൊരച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ വൃത്തിയായി കിട്ടും അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ചിരട്ടയും നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് അതിൻ്റെ പുറത്തെ പൊടിയെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അകവശം നമുക്കൊരു സ്പൂണ് കൊണ്ട് ചിരണ്ടി അതിൻ്റെ ഇത് കളയാം അകം നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകവശവും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചിരണ്ടി കളയാം അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉൾവശവും നന്നായി ചിരണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം അങ്ങനെ ചിരട്ട രണ്ടും കഴുകി തുടച്ച് നല്ല വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പോളീഷ് ചെയ്തെടുക്കാം പോളീഷ് ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പോളീഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് പോളീഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ കാണാൻ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയായിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പഴയ ഷൂ പോളീഷാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇത് വെച്ചിട്ട് ഫൈ ഒന്ന് പോളിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മറ്റെന്തെങ്കിലും പോളിഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ചിരട്ടയുടെ ഈ പുറംവശം വൃത്തിയാക്കാൻ വേറൊരു എളുപ്പ വഴി കൂടിയുണ്ട് നിങ്ങളൊരു സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കരിഞ്ഞ് അങ്ങ് പൊയ്ക്കോളൂ ഒത്തിരി കത്തിച്ച് ചിരട്ട കത്തിക്കരുത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റൗവിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ പുറമൊക്കെ വേഗം വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഈ രണ്ടാമത്തേതും നന്നായിട്ട് പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു
അങ്ങനെ ചിരട്ട നമ്മൾ നല്ല വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇത് ചാക്കുനൂല് ഇത് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ കാണും ഇനി നമ്മൾ ഇതും കൂടെ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഒരു മീറ്റർ നീളത്തിൽ എട്ട് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചാക്കുനൂല് ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാ അറ്റത്തായിട്ട് ഓരോ കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ചാക്കുനൂലിൻ്റെ ഈ പിരി അഴിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെ മറ്റത്ത് മുറിച്ചതിന് ശേഷം കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാം നല്ല മുറുക്കി കെട്ടിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ എട്ടെണ്ണം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കെട്ടി എടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു ഇത്ര ലെങ്തിൽ കെട്ടിയാൽ മതി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി താഴ്ത്തി കെട്ടിക്കൊടുക്കണം നമ്മൾ അടുക്കി പിടിച്ച് നല്ലൊരു കെട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കെട്ട് നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കെട്ടണം ഇനി നമുക്കിത് ചിരട്ടയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് വിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഓരോ നൂലും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നിരത്തിയിടുന്നു ഇനി നമുക്കൊരു സ്കെച്ച് പെൻ വെച്ചിട്ട് ഇതൊരു മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ഇവിടെയൊക്കെ കെട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം ഒരേ ലെവലിൽ വരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് വേണം ഇനി കെട്ടിടാൻ അതെങ്ങനെയാന്ന് കാണിക്കാം ആദ്യം തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് വള്ളികൾ തമ്മിൽ കെട്ടണം ഇങ്ങനെ അകലെയുള്ള ഈ സൈഡിലുള്ള വള്ളി ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊന്നൊന്നും കെട്ടരുത് അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് വള്ളികൾ തമ്മിൽ വേണം കെട്ടാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം വീതം വെച്ച് നാലെണ്ണമായിട്ട് തിരിക്കാം ഇനി മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ സെറ്റ് കെട്ടിടാം ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഉള്ള രണ്ടെണ്ണം കൂടെ കെട്ടാം ഇനി നമുക്ക് ഈ സെറ്റിൽ നിന്നും ഈ സെറ്റിൽ നിന്നും ഓരോ നൂലെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ കെട്ടിടാം ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സെറ്റിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ കെട്ടിയ സെറ്റിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം ഇനി അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സെറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു നൂലും കൂടി എടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിലുള്ള ഈ ചരടും മൂന്നാമത്തെ സെറ്റിലുള്ള ഈ ചരടും കൂടെ അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടാം ഇനി ആദ്യം കെട്ടിയ സെറ്റിലുള്ള ഒരു ചരടും ഈ മൂന്നാമത്തെ സെറ്റിലെ ഒരു ചരടും കൂടെ എടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കെട്ടാം ഇനി ഒരു തവണ കൂടി നമുക്കിങ്ങനെ കെട്ടാം
അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗവും നമ്മൾ കെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിങ്ങനെ ചിരട്ടയോട് കൂടി തിങ്ങിയെടുക്കാം ഇത് കെട്ടുമ്പം ഈ ചിരട്ടയുടെ ഏകദേശം ഒപ്പത്തിലായിരിക്കാനും നോക്കണം ഒത്തിരി കയറി പോകരുത് ഇനി നമുക്കിതിൽ നിന്ന് ഈ ചിരട്ട എടുത്ത് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും റെഡിയായി ഇനി നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇതിനകത്താണ് ഇതിങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നത് ഈ ഹോൾ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇതിൽ കൂടെ അധികം വരുന്ന വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകാനാണ് ഇനി നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ മണ്ണ് ഇതിലേക്ക് ഇടുവാണ് നമ്മൾ നാലാമത്തെ ചേരുവ അതായത് നമ്മുടെ മെയിൻ ചേരുവ ഇതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് നട്ട് വെക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു